Hai, kembali lagi di channel gua. Yo, kali ini gua mau main game Power Rangers uh, Battle for the Grid di emulator EGNS versi yang terbaru ya. Jadi EGNS versi terbaru ini saat video ini gua upload yaitu versi 4.0.0. Dan settingan-settingannya bisa kalian lihat sendiri di dalam sini Yaitu gue menggunakan custom setting dengan ya item-item yang gue checklist seperti itu ya Boleh kalian contoh Tuh. Di sini gue menggunakan driver 530 new ya Dan bawahnya tinggal ya udah standar gitu aja sih Jadi di sini uh, gue mengkombokan EGNS versi terbaru 4.0.0 dengan Uh, graphic driver 530 new ya Oke okay, tanpa basa basi lagi kita langsung masuk aja ke gamenya Apakah uh, lancar atau tidak ya Oke okay, di sini proses masuknya agak sulit Bukan karena gamenya atau settingannya Tapi karena mungkin koneksi ya Karena gue menggunakan wifi sih karena gue juga sambil download sih ya di laptop gitu download game jadinya uh, koneksinya agak terganggu karena yang kalian tahu sendiri EGNS ini kan butuh koneksi ya jadi jangan khawatir gitu kalau koneksi kalian lancar aman-aman aja sih nah di sini sudah mulai mau masuk ke dalam gamenya ya masih proses loading Jadi video gue ini nggak bakal gue skip, uh, jadi biar kalian tahu ya posisi mana aja bagian. Nah ini sudah masuk Power Rangers, suaranya juga oke okay ya, tuh nggak gresek resek atau kayak gimana gamenya? Eh game lagi suaranya sorry. Di sini gue mau coba versus gue random aja ya. Di sini FPS yang mendapatkan posisi loading e, di bawah 10 ya tuh sampai di bawah 10 tapi itu gua wajarin sih karena loading ya. Yang penting lihat aja di dalam gamenya dapat berapa FPS cuy. Nah, ini sudah masuk ke dalam gamenya ya. Nah, gua kasihin volume dulu ya. Nah, di proses uh, pertarungan sini FPS yang dapatkan masih di atas 25 ya, 26 apa. Cukup bisa dimainkan dengan asik sih. Oh, itu. Apa ini? Oh, gue menggal teman coy. Oh, ganti. Nah, gue pak lagi pakai yang kuning nih sekarang ya. Wah, keren sih. Kalau untuk nostalgia game-game uh, Power Ranger lumayan keren juga sih ya karena ini tontonan gue waktu masih kecil sih. Terus grafik yang dihasilkan tuh cukup bagus juga itu, tuh ya dua dimensi tapi uh, keren aja gitu tuh. Ya tapi gue kurang paham sih sebenarnya ini masuknya ke dua dimensi apa tiga dimensi ya? Kayaknya sih kayak gambarnya sih tiga dimensi cuma versi pertarungan dua dimensi gitu hanya hadap-hadapan gini. Dan sini FPS yang didapatkan tuh ya masih di atas 25 cuy. Tuh. Oh ya, di atas 25 FPS. Hup, wis. Boleh juga nih.
Waduh, jagoan gua tinggal yang kuning doang nih. Hup, hup, hup. Trap, oke. Di titik darah penghabisan, cuy. Gue masih sisa darah dikit ya. Yey, gue menang, cuy. Victory. Oke, eh nggak usah lama-lama sih gue untuk review game ini karena ya udah segitu aja sih karena nggak banyak ini ya. Gue sih belum pernah nyobain di petualangannya ya. Mungkin koleksi. Orangernya apa gimana gue kurang paham sih Karena gue baru nyoba aja ini ya Nanti gue coba mainin lebih lama lagi deh Oke okay, uh, mungkin cukup sekian dari gue Tentang review game ini Tadi settingannya sudah gue tunjukin Seperti itu Kalau misalkan uh, dari teman-teman ada yang Kasih masukan kayak settingannya Mungkin lebih baik kayak gini deh gitu Biar FPS nya jadi di atas 30 Di atas 40 gitu Oke okay, gitu tinggal komen aja di kolom komentar gitu Jadi buat teman-teman yang butuh gitu ya sharing bisa lihat juga di komentar gua kan nantinya ya jadi biar buat patokan juga kalau ini sih tadi gua settingan asal aja ya dan cukup lancar sih settingan asal juga ya e, karena ada beberapa driver yang gua coba tadi ternyata masih bug grafik gitu ya bug grafik bug suaranya gitu tapi pas gua cobain pakai driver yang tadi udah gua tunjukin di awal itu jadinya ya kayak gini gitu dari awal sampai sekarang belum ditemukan bug yang apa ya yang terlihat lah gitu ya grafiknya juga mulus suara juga oke okay, gitu ya mungkin segitu aja lah ya uh, yang udah gua tunjukin ya dan buat kalian yang sudah nonton jangan lupa like comment and subscribe dan thank you very much sekali lagi sampai jumpa di lain kesempatan bye bye